Praise the Lord. <coughs> magandang, magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya. At mga kapatid natin na <coughs> ngayon po ay nakakasama na natin sa ating live. Naniniwala po ako na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng magandang panahon at pagkakataon na magkasama-sama sa ating pong live na ito. At naniniwala po ako na ang Diyos ay laging may magandang panukala sa bawat isa po sa atin. Puri ng Diyos, to God be the glory. Salamat dahil... <clears throat> Tayo po ay nakapagpapatuloy sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kagabi po ay naging pag-aaral natin ang tukol po sa uh, The Lord's Supper, turning the, the dining table into the Lord's table. Nakasaan po ang ating keyword ay altar. From the book of 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26. Now, we will move on again to the Old Testament. The last minor prophet in the Old Testament is no other than Prophet Malachi. Ito po yung pag-uusapan natin ng gabi. Tukol sa huling propeta na isinugo ng Diyos sa Old Testament. And it takes another 400 years of God's silence to raise up another prophet in the name of John the Baptist. So, mas maganda po na nabasa natin yung kalatan para naiintindihan natin kung anong sinasabi ng mga propeta. Ano ang kaugnayan nito ating tahon? At tayo po yung na muli kayong makakasama ngayong gabi ito sa ating commitment sa panalangin sa lahat sa paaral ng salita ng Diyos. So, purin! Purihin ang pangalan ng Panginoon. <coughs> Katapos na po na aking klase, ako po ay ma-attend ng Zoom class about uh, International Auxiliary Chaplaincy uh, Association na ang layunin po nito ay makapag-produce ng chaplain sa buong Pilipinas sa bawat barangay. At ang layunin po ng mga magiging chaplain na ito, sila po yung magiging tagapagturo. Uh, they will become the values formation officer according to the executive order of our government, Executive Order 319. So it is not only a national uh, level, but also international level. At kapag na natapos po natin ito ay mabibigyan tayo ng pagkakataon na mas uh, maging malapit sa ating pamalaan and to battle uh, with the President kasama natin ng Pangulo na lalabanan ang mga mahalagang isyo ng lipunan especially poverty uh, illegal drugs corruption rebellion and even our uh, economic uh, social economic problem so yan po yung mga commitment ng isang uh, kapilyan so we are so thankful sa pagkakataon na tayo po ay tinawag ng Diyos para maging bahagi po nito Good evening po. Uh, oh, wait lang po. Sorry po. May nagkaroon ng interruption sa ating sa ating live coverage. Habang hinihintay po natin ang ating mga kapatid to join with us sa ating daily and acrostic devotional inspiration, tayo po ay nagagalak na makasama kayong muli sa ating commitment sa pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Remember po, mentionedly by the bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Isa pong kagalakan na tayo po ay magsama-sama ngayong gabi 
at isa pong honor to uh, go down by our uh, knees to the presence of the Lord. Napakasarap pong kumunta sa presensya ng ating Diyos na buhay. Pangako po niya ito, if we draw nigh to Him, He will draw nigh to us. So, magandang magandang gabi po uh, sa lahat ng ating mga kakasama na ngayon. At yung iba po ay hinihintay natin na makapag-tune in pa sapagkat uh, nababago po ang aking oras depende po sa klase ko kung paano po ito na natapos. So, Ate Mila, kumusta na po kayo? Sa lahat po ng kasama na natin ngayon, we are so thankful dahil meron na po tayong time na binigay si Lord sa atin para magkasama-sama po sa ating live telecast na ito ngayong gabi. So, sa ating backgrounder po ay napapakinggan natin ang live breakthrough music na nagpapaalala po sa atin ng mga magaganda at mga mahalagang awit para sa Diyos. At ating pong uh, patuloy na binubusog ang ating color at spirito maging ang ating uh, katawan. Sapagat ito po yung hangad at dalangin ni Apostol Pablo na mai may presenta natin ang ating sarili sa Panginoong Jesus na sakdal ang ating katawan, kaluluwa at espiritu. At magagawa lamang po natin yang maiharap na sakdal ang ating katawan, kaluluwa at espiritu kung patuloy po tayo na nagbababad sa salita ng Diyos. We cannot know God, we cannot know his attitude, his personality, his personhood without reading His Holy Word. Imposible po na makilala natin ang Panginoon yung lubusan kung hindi natin pinag-aaralan ang kanyang mga salita. So, commitment po natin to, three months na po, to God be the glory. Gabi-gabi po, uh, only some exemption ng Sundays po na hindi tayo nakakapag-live. Pero kung hindi po ako nagkakamali, eh, Twice pa lang po tayo na hindi nagkaroon ng Sunday dahil po sa mga malalagang pangyayari. Pero uh, mula po nung magkaroon tayo ng daily FB live coverage ay commitment natin to sa Lord gabi-gabi po. Gabi-gabi at yung pong mga bago pa na gusto nyong i-share sa mga tao na mga kaibigan nyo, please go to my YouTube channel. Please support Uh, my YouTube channel you are not supporting my cause you are supporting God's word sapagkat ang layunin po natin kung bakit inaaral natin ang salita ng Diyos gabi-gabi ay para lalo po tayong lumalim sa salita ng Panginoon at lalo pong makilala natin ang Panginoon na lubusan panalain po na Apostle Pablo sa Philippians 3 10 I want to know you more gusto kitang makilala ng lubusan. Makihati sa iyong kahirapan, matulad sa iyong kamatayan. Yan po yung isa kong paboritong kanta. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Lord, I want to know you more. When my daily deeds ordinarily lost life and song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is gone. I run the race that set my face and face a shattered soul. But the gentle arms of Jesus warms my hungering to behold. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, 
I want to know you To feel your heart and know your mind Looking in your eyes there's a prudent me Lord I want to know you more Oh I want to know you more Oh I want to know you more Praise the name of the Lord Salamat po at ikain po ng bawat totoong mananampalataya na makilala niya ang Panginoon ng lubusan. That is our very prayer. We want to know you more. Today, we are going to study the minor prophet in the name of Malachi. But before we start to study his book, our commitment is to pray for our nation, for our leaders, for our frontliners, and any other issue in our country or government. Ipinababati po, ipinapabot po natin ang ating tauspusong pagbati ng pakikiramay sa pamilya ni Senator Ramon Agimat Rebilla Sr. sa uh, kanyang pagbabalik at pagharap sa piling ng Panginoon. So, alam ko po ang nararamdamang pigati ng pamilya sa mga oras na ito sapagat ako man po ay nawalan na rin ng ama at ina. Kaya, sama po natin sa panalalangin, maging po yung mga kababayan natin na nasa Saudi Arabia na hindi na po mauwi yung labi ng kanilang mga sa buhay na naging positibo at sinawing palad po na mamatay laban sa COVID virus na ito. Meron pong 72 Filipinos na uh, positively identified with coronavirus and then they died. At sila po ay Andon sa Saudi at nagkaroon lamang po ng tatlong araw na palugit para kunin ang kanilang mga labi. Dahil kung hindi makukuha po, eh, agad po itong ipapalibing ng uh, gobyerno ng Saudi Arabia. At hindi po pwedeng i-cremate dahil po patas po ng Islam uh, ay bawal na i-cremate ang isang labi ng taong ito. Uh, sinawing palad. Ito po ay nililibing nila within 24 hours. Yun po ang kanilang paniniwala sa kanilang pananampalatayang uh, Islam. At yan po ang ugali at kultura ng ating mga kapatid na Muslim. But before we go on, let us bow down our head and let us pray for our nation. Ito po ay prayer meeting on the air prayer commitment with our nation and with the president and his uh, co-workers in the government. Let us pray. Aming Diyos, salamat po sa patuloy na pagsama mo sa amin at pakikiisa mo sa aming mga panalangin. Higit po kaming nananabik na makipag niig sa inyo at maipabot sa iyo ang aming tauspusong pasasalamat. Kasabay ng pamumanhik para sa aming bansa, sa aming pangulo, sa aming mga kababayan, na may mga pinagdadaanan sa kain ng buhay. Hangad po namin ang patuloy na pagbangon ng Bansang Pilipinas sa pagkakabagsak ng ekonomiya nito sa loob ng tatlong buwan. Salamat po. Dahil nangyari ang bagay na ito sa panahon na pinili mong pagkakataon. At nagagalak po kami dahil meron isang pangulo na nagmamalasakit sa bansang at sa mga mamamayan nito. Sa kabila na ipinagbawal ang lumabas para mapigil ang pagsalin-salin ng sakit na ito, 
nagbigay naman ng ayuda sa mga piling taong nangangailangan. Maaring hindi perfecto ang naging programa sapagkat may mga tao na hindi ito ipinadala at ipinaabot sa mga karapat dapat na tulungan. Pero gayon pa man, naniniwala po kami na ikaw ay patuloy na kumikilos sa aming bayan. Hiningi po namin na patuloy na malinis ang korupsyon sa aming pamalaan. Patuloy po na mabuksan ang bawat Pilipino sa international scene na nagagawa namin laban sa inyo. Idinudulog namin sa inyo ang pagiging idolatrous ng aming bansa. Palayain mo po kami sa scenes of idolatry. Palayain mo po ang gobyerno sa corruption. Sa grab and corruption. Palayain mo po ang mga Pilipino sa, sa kuko ng Diablo. Lalo na po ang mga criminality, pagpatay, pagdanakaw, panginidna, and other illegal activities. Sa kabila ng nasa COVID-19 pandemic, marami pa rin elemento ng bansa na ginagamit pa rin ang pagkakataong ito para isulong ang kanilang personal na interest. Kamakailan lamang ay may mga nahuli ang mga pedeya ng iligal na droga at mga puno ng ikta-iktaryang mariwana. We pray, Lord, na patuloy mo pong linisin ang aming bansa. Katulad ng paglilinis mo sa basang Israel, hanggang ito'y maging ganap na city of truth. Alam po namin na may dakila kang plano para sa Pilipinas. Naniniwala kami that you will use Filipinos all over the world to evangelize, to be a missionary all over the world, especially to the country that needed you most. Dinadalangan namin sa inyo ang aming mga OFWs na merong mga hinaharap na problema. Lalo na po sa mga magugulong bansa. Sa Saudi Arabia, kusaan po maraming mga kaso ng pagmamaltrato sa aming mga kababayan. Sa mga bansang may kaguluhan, sa Hong Kong, sa USA, sa mga bansang mas maraming positibong lumabas unang Amerika pangalawa ang Brazil pangatlo ang Russia pangapat ang Italy at panglima ang United Kingdom Lord idinadalangin po namin ang mga bansang ito hindi lamang po yung top 5 kundi yung iba pang mga bansa tulad ng Spanya Germany, Italy, Ireland. Ang bawat bansa dalangin namin na patuloy mo pong pangunahan ng mga pinuno na makagawa ng paraan para maibangon ang kanilang ekonomiya at mailigtas ang mga tao, ang mga mamumayan nito sa, sa mga gaitong klase ng viruses. And we do believe, Lord, kayo ang patuloy na kumikilos sa aming mga kababayan, sa aming bansa, at sa amin po na iyong iglesia. Tinataas po namin sa iyong mga pastor, lalong-lalo na po ang aming nalalapit na pagse-celebrate ng 20th anniversary ng PCMI Manila. We pray for your guidance. Even though it will be a simple celebration, we do believe, Lord, that your name still be glorified. We are praying for our pastor, Ricardo Soto, in his birthday today. Continue to bless him and his family. We are praying also for his wife that will undergo the night and operation. We pray, Lord, that operation will become successful. We are praying also for all the Filipino communities abroad. 
Give them, Lord, wisdom to you be united with one another, to help one another. We pray, Lord, that you will guide them successfully. Father God, we entrusted to you every issues, every challenges that we are confronting in our daily lives. And we believe in your word that you are with us. You will never leave us nor forsake us. Father, we pray for your protection over your people. We pray not only for protection, but also for your favor and blessing. We believe, Lord, in the prayer of Jabez, that you will bless us indeed, you will continue to enlarge our territory, you will, you will put your hands upon us so that no evil will harm us, and most patiently, Lord, we believe that you will receive, that you will give the desire of our heart. To you, all praises and glory and honor, for you alone are worthy to be glorified. Ito po ang aming sabad na langit sa matamis na pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen, Amen, Amen. Praise the Lord. Thank you po uh, sa mga maagap na kasama natin ngayon. Ati Mila po, salamat po sa inyong pagsama. Uh, Ati Nancy, thank you so much sa inyong pong, uh, pagsama ngayong gabi. At uh, sa ating pong mga kapatid na nagpatag at mga regular Maraming maraming po salamat. To God be all the glory. Purihin ng Diyos. <clears throat> Ang aklat po ni Malakay ay napagandang pag-aralan. We are talking about the book of the minor prophet Malakay. Thank you po Ate Rose Jola for joining with us from Cavite. Sa ating pong bagong pag-aaralan na aklat sa Old Testament, we are dealing about the book of the prophet, minor prophet, Malachi. The last book in the Old Testament. Malachi is the final or the last prophet in the Old Testament which writes the prophecy against Israel. Makikita po natin sa ating pag-aaral ngayon na ang Diyos ay naghahanap, naghahanap ng mga totoong tao, totoong priest, specifically high priest, totoong propeta, totoong mga lingkod, totoong mga anak ng Diyos. Sa aklat ni Propeta Malakay, makikita natin dito that God sent His messenger. Actually, Malakai names means God's messenger or the messenger of Yahweh. Yan po yung kahulugan na Malakai. Ang sarap pong pangalanan ng ating magiging anak mayroong paman na magkakaanak pa ho ang mga kapatid natin ay eh maganda pong pangalan ng Malakay. Bakit po? Kasi the meaning of Malakay is messenger of God. Malakay is the final book in the Old Testament. And it was written by a prophet who served during Nehemiah's day. Nehemiah's days and a period of corrupt priests, wicked practices are abound Abounded, abounding, compromised leader, and a false sense of security and their status with God. Ito po yung panahon na ang propetang ito ay naglilingkod na marami pong mga corrupt na priest. Maraming mga masasamang mga kaugalian. Marami pong mga pananampalatayang kinokompromise. Ipinagkakasundo, ipinagkakano, no? At yung mali pong 
pananaw patungkol sa security. Sa panalangin ni Malakay at sa kanyang mga kapahayagan, makikita natin dito ang panawagan ng Diyos. Kaya nga po, yung book ni Malakay, pinamagatan natin, Malakay, Calling God's People to Authenticity. Panawagan sa mga tao ng Diyos na maging makatotohanan. Authentic. Authenticity. Authentic. Pag sinabi pong authentic, makatotohanan. Hindi peke, hindi plastic. Kundi authentic. Magkikita natin sa aklat na ito na ang Diyos po ay patuloy na nananawagan sa kanyang bayan. This divine dialogue contrasts God's perspective with the people's perspective. Ang pakikipag-usap po ng Diyos sa kanyang bayan ay nagpapakita ng pagkakaiba ng pananaw ng Diyos sa pananaw ng kanyang minamahal na basa. It illustrates not only the difference between the eternal God and finite man, finite man, but serves as a metaphor for the gap between the eternal God o the perspective. No? Metaphor for the gap between the perspective of a leader and a follower. Magkikita din po natin dito na magkaiba rin ang pananaw ng mga pinuno at mga nasasakupan nito. The spiritual leaders maintains the eternal and ultimate viewpoint. Viewpoint, I mean, while the followers may see only the immediate and the temporal. Yung mga totoong leaders ng Diyos, nakatoon po yan sa kanyang pananaw doon sa eternal perspective. Pero yung kanyang mga tagasunod, ang kakaibang pananaw po nito ay tumitingin lamang doon sa panandalian, immediate and temporal. Si Paul po sa Colossians chapter 3 verses 1 and 2, hinaamoy niya ang mga mana ng palataya. Set your heart and your mind on the things above. For the things above are eternal, while the things below are temporal. Hinaman po niya mga mana ng palaya, mana ng palataya. Tumingin sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagat yung mga bagay na hindi nakikita ay pang walang hanggan. Samantalang yung mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang. Si Malakay po ay isang leader na ginamit niya yung tinatawag na the law of connection. The law of connection. Malakay touch the heart first before it touches their hands. Bago po ipuin ni Malakay yung mga kamay nung kanyang nasasakupan, una po muna niyang inabot yung mga puso. That's the law of connection. You need to touch the heart first before you touch their hands. <coughs> Malakay begin his book by practicing the law of connection. Prior to any declaration of judgment, Malakay speak about the words of compassion. Straight from the heart of God. <coughs> Ang propeta po nito ay derit sa ahan. Ni kinausap niya ang mga mamaya. Pinairal po niya yung kanyang pusong mahabagin na nanggagaling sa puso ng Diyos. Pababasa natin sa Malakay chapter 1 verses 2 to 5. <coughs> The Lord review how much He loves the people. 
Makikita po natin sa dialogue na ito, pinaaalalahan po ng Diyos ang kanyang tayong taong bayan. Kung gaano nila, kung gaano niya sila kamahal. How God loves His people. Actually po, in verse 1, the burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. I have loved you, says the Lord. Yet you say, in what way you love us. Imagine mo, <clears throat> ang Diyos po nagsasabing, He loved His nation. He loved His chosen one. And yet, those whom He loved question God. In what way, Lord, you have loved us? Nakakita na po ba kayo ng ganyan pananaw? Sinasabi ng Diyos na mahal ko ang aking taong bahay. Bakit sa taong bahay na nagsasabing, sa anong paraan mo kami binahal? Hindi lamang po yun ang makikita natin sa aklat ni Malakay. Kundi, ipinapakita din po niya dito kung paano niya nais na maging totoo yung kanyang mga anak. Mula sa kailang paghahandog, mula sa kailang pagsamba, at mula sa kanilang pamumuhay. Ulitin ko po yung topic po natin ngayon. Malakay, calling God's people to authenticity. Tulad po na pilgaralan natin kanina, tinatawagan ng Diyos ang kanyang bayan na maging makatotohanan. <clears throat> God uses the book of Malachi. Bakit po ginamit ng Diyos ang atlat nito? To communicate that while He understands their vantage point, He does not change His own or grade on a curve. Bagamat naunawa ng Diyos, <coughs> excuse me, ang pananaw po ng kanyang minamahal na bayan, at this po hindi magbabago. Saan? Sa kanyang panuntunan. God uses Malakay to ask series of questions in answer to expose the people's underlying motives, their negative attitudes, and their selfish ways. Makikita po natin dito sa aklat na ito na kinamit ng Diyos si Propeta Malakay para masagot yung mga katanungan. Ano yung mga tanong na yun? Mga tanong na maglalantad sa mga motibo ng kanyang mga nasasakupan. Yung kanilang maling pag-uugali at yung kanilang makasariling pamamaraan. The book concerned itself with the heart of God's follower. God is concerned with your heart. God is concerned with my heart. Makikita po natin yan all over the Bible. From Genesis to Revelation. God wants to change our heart. Kaya nga po ang Diyos kumakatok Hindi sa mga taong, hindi lamang po sa mga taong nasa labas ng iglesia, kumakatok po siya sa pintuan mismo ng kanyang iglesia. <coughs> If you studied the book of Revelation in the church of Laodicea, God is not inside the church, but He is outside the church. Ang Panginoon po ay wala sa loob ng iglesia. Siya po ay nasa labas. At siya pa yung kumakatok. At kung pagbubuksan natin ang pintuan, sabi po ng Panginoon, Me and my Father will dwell with you and commune with you and eat with you. Kumakatok daw po ang Diyos sa pintuan ng iglesia 
At kung pagbubuksan daw po natin siya, papasok siya kasama ng kanyang ama. Mananahan at kakain kasalo natin. Kaya nga po kagabi, my challenge is turning your dining table into the Lord's table. Ang keyword po natin kagabi ay altar. Ngayon po, ang ating keyword po ay medyo mahaba-haba. Pero, matatapos po natin ito ngayong oras na ito. Number one po, I would like to point out that effective leaders, leaders, I mean, connect before they correct. <clears throat> Hindi po magandang mag-correct ka kung wala ka naman pong connection sa kanya. Ang mangyayari po ay magagalit lang yan sa'yo. At sasabihin niya sa'yo, sino ka ba? Wala akong pake sa di ko pami. Wala daw siyang pakaalam sa di niya kapamilya. Kaya dapat kung magkokorek ka po, make it sure na nakakonek ka sa kanya. Dahil kung hindi ka nakakonek sa kanya, hindi kanya pahintulutan na i-correct mo siya. Ngayong gabi po, gusto kong pag-usapan natin yung how to touch the heart. Again, how to touch the heart of people. Paano po natin maaabot ang puso ng mga tao. God set anong standard para po magawa natin yun. Una po, start with the letter S. Sa verse 1 po, <coughs> the burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. Para maabot mo ang puso ng ibang tao, kaya may burden ka sa kanila. Number one, start with the letter S. Seek and look for the good of one another. You know, bakit po laging may away sa mundo? Kasi lahat tinitignan natin ang ating kapwa na may pagkakamal. Mali ka, mali ka, mali ka, mali ka. At yung sinasabihan mong mali, sasabihin rin niya sa iyong pabalik, ikaw mali, ikaw mali, ikaw mali. Why don't you look something good for one another? Even just 1% of goodness na meron siya. At kapag nakita mo yung 1% of goodness na meron siya, you can connect with Him. Kaya makikita natin sa verse 1, the burden of the word of the Lord to Israel by Malaka. Kailangan may burden ka sa ibang tao. Ang ganda ng posisyon ni Nehemiah. Nehemiah is co-workers and co-servant of Prophet Malaka. Magkatuwang sila sa ministeri. Sila po'y nag-minister at the return of the exile to their own land sa Judah and Jerusalem. Pero, ano po yung nagtula kay Malakay para abutin sila? Nagkaroon agad siya ng burden. The same burden na pinasan po ni Nehemiah. Nung ibinalita kay Nehemiah na matagal nang bumalik yung mga Hudyo Pero yung mga audio, hindi pa nila natatayo yung muog. Don't forget, hindi lang muog yung problema. Ang problema pa rin nila, yung templo, hindi pa rin natatayo. Doon nagpukos si Ezra, si Zechariah, at maging si uh, Hagay. Doon sila nagpukos sa templo. While Nehemiah and Malakai focuses on the rebuilding of the wall and rebuilding of people's character. Kaya makikita po natin dito 
Nung si Nehemiah po ay nakatanggap ng balita mula sa mga Hudyo. At ang muog daw ng Jerusalem ay natiling wasak. He cried a lot. Nagkaroon siya ng burden sa walls of Jerusalem. Nagayuno siya ng ilang araw bago po siya lumapit kay King Artaxerxes. At yung king na yun, nung makita niyang malungkot, nagkaroon din po ng burden sa kanya. Alam niyo, as a cup bearer, bawal po na makita ka ng hari na malungkot. Patatanggal ka sa pwesto or ipapapatay ka sa pwesto. Kasi yung sino mang hari na makikita niyang nalulungkot ang kanyang nasasakupan, ibig sabihin po, hindi siya masaya sa kanyang pamamahala. Kaya nalulungkot itong tao niya dahil hindi masaya ang kanyang, hindi ito nasisiyan sa kanyang pamamahala. At ito po isang malaking insulto sa hari at ipapapatay ka niya. Pero nung makita po ng haring ito na malungkot yung kanyang cup beer, binigyan po niya ito ng, pag- ng pagkakataon para makapagpaliwanag kung ano ang sali ng kanyang kalungkutan. And Nehemiah told the king, matagal lang nakabalik ang taong bayan sa, kanyang, sa kanilang city, pero hanggang ngayon, wasak pa rin ang muog ng Jerusalem. At po ay nagkaroon ng pasani, nagkaroon ng burden sa Nehemiah to help these people. Number one po, letter S, seek, seek, and look for the good of one another. Hanapin po natin at tingnan ang kabutihan ng isa't isa. Di ba sabi po na po San Pablo, huwag mong ipalagay na mas magaling ka. Ituring mong mas malaga at mas magaling ang iyong kapwa kaysa sa iyo. Kapag ganun po ang ating attitude, magkakaroon tayo ng burden with one another. We are going to help one another. We are going to encourage one another. We are going to help one another. Bakit po? Kasi may burden tayo. Number one po, Paano natin maabot ang puso ng ating kapwa? Number one, start with the letter S. Seek and look for the good of one another. Ang una po, hanapin ang alin. Hanapin at tingnan ang kabutihan ng isa't isa. Paano ang malagang bagay po? Try to identify what you can affirm. Again, I repeat. Try to identify what you can affirm. Kung babasahin po natin ang Nehemiah chapter 1, makikita nito, natin dito yung mga affirmation na binanggit ni Prophet Malakay. Number one po, nasa I have loved you. Sinabi po yan sa verse 2. Sino nagsasalita? Ang Diyos ang nagsasalita. I have loved you. Verse 2 po. Verse 2 rin, sinabi ng Lord, I have chosen you. I have loved you, says the Lord. Yet you say, in what way have you loved us? He was not Esau, Jacob's brother, says the Lord. So verse 3, but Esau, but yet Jacob, I have loved. But Esau, I have hated. And laid ways in his mountain, in his heritage, for the jackals of the wilderness. Dito po makikita natin, inaffirm ng Lord. Sino? Ang Israel. Una affirmation niya, I have loved you. Pangalawa affirmation niya, I have chosen you. Pangatlo po, I will defeat your enemies. Sa so verses 3 and 4. Pangapat na affirmation niya, I will magnify you worldwide. <coughs> Ikaw ay aking itataas sa buong mundo. Yan po yung makikita nating affirmation ng Diyos sa kanyang sariling bayan. Ano yung pangalang bagay? 
try to identify what you can affirm. Yung una po, seek and to look for the good of one another. Pangalawa, try to identify what you can affirm. Pangatlo po, start with the letter A. Acknowledge and be specific about your encouragement. Acknowledge and be specific with your encouragement. Sa verse 5 po, makikita natin ang mga katagang ito na binanggit ng Panginoon. Verse 5. Your eyes shall see and you shall say the Lord is magnified beyond the border of Israel. Again, acknowledge and be specific about your encouragement. Ano sabi po ni Prophet Malakay sa taong bayan? Sa verse 5 po, Your eyes shall see and you shall say, The Lord is magnified beyond the border of Israel. Sinasabi ni Malakay na makikita ninyo at sasabihin nyo sa Diyos, ang Diyos ay maluluwalhati beyond the border of Israel. Makikilala ang Diyos. Hindi lang po sa loob ng Israel, kundi beyond Israel. Ito po yung specific encouragement ni Malakay sa kanyang taong bayan, sa kanyang mga kababayan. So yung una po, si and look for the good of one another. That's a verse 1 po yan. Verses 2 to 4, try to identify what you can affirm to them. Patlo, acknowledge and be specific about your encouragement. Kilalanin po natin at maging uh, specific, detalye, Kung ano po yung nakaka-encourage sa tao. Ano yun po, maraming tao nagpapakamatay, maraming tao na nagkakaroon ng self-pity. You know why? Because we do not try to encourage them. Kaya may mga tao po nagsiself-pity. Bakit silang self-pity? Kasi wala na pong nag affirm sa kanila. Walang nag encourage sa kanila. And you know, statistically there are a lot of pastors and leaders suffered depression. You know why? Kasi walang nagpapalakas sa mga pastor. Walang nagpapalakas sa mga lingkod ng Diyos. Ang naririnig nila sa kanilang mga member ay discards. Pintas dito, pintas doon. Lalo na po kapag ang pastor ay walang walang yamang walang yaman sa kanyang pagkatao. Pero kapag pastor ay mapera, hindi sila makapagsalita ng laban sa pastor. Pero kapag ang pastor ay walang pera, ang dami nilang sinasabi sa pastor. Hindi nila nakikita yung magandang ugali ng pastor. May taga-provincia pong pastor. Malaking lalaki. Matipuno. Magandang lalaki. Masiyahing pastor. Pero isang araw na bigla po ang kanyang congregation. Ano yung bakit? Kasi si pastor nagpakamatay. Si pastor nagpatiwakal. Nagbigti siya ng kanyang leeg. Bakit po may ganun? Sapagkat yung pastor po ay hindi nakakatanggap na encouragement. Ang dami pong mga pastor na sugatan. Ang dami mga pastor, literally, parang tinatara ka ng patalim sa likod. Kapag nakarap si pastor sa kanyang congregation, nakangiti sila sa pastor. Pero kapag tumalikod, na the moment na ang pastor nila'y tumalikod, nakangiwi na po at kung ano sinasabi sa kanilang pastor. 
tinutudla ng patalikot. Tatlong malagang bagay po. Pang-apat na malagang bagay. Nasa verse 6 po. Start with the letter N. Note what needs to be changed. Ating pong tingnan kung anong mga bagay na dapat mabago. Note what needs to be changed. Sa verse 6 po. A son honors his father and a servant honor his master. If then I am the father, where is my home? Where is my reverence? Says the Lord of hosts, To you, priests, who despise my name, you say, In what way have we despised your name? Note what needs to be changed. Sabi ng Diyos, ang anak, ginagalang niya ang kanyang ama. Ang isang alipin, ginagalang niya ang kanyang Panginoon. At kung ako ay inyong ama, nasaan ang aking karangalan? Kung ako ay isang master, kung ako ay pinuno, Nasaan ang aking paggalang? Says the Lord of hosts To you, priests Kinausap niya yung mga pare Who despise my name Who despise the name of the Lord The priests themselves To you, priests who despise my name Yet you say In what way Have we despised your name? Pang-apat po na malagang bagay. Nasa verse 6 po. Note what needs to be changed. Tandaan nyo po, bago mo sabihin ko anong dapat baguhin, una, tinanam mo kung ano yung kabutihan niya. ba? Diba? Seek and look for the good of one another. Kailan may burden ka sa kanya. Kailan may puso ka sa kanya. Pangalawa po, try to identify what you can affirm. Tinan niyo po kung ano yung magagandang bagay na nakita mo sa kanya. Papagtibayin mo pa. Diba? Nagbigay tayo ng mga example. Sabi ng Lord, I have loved you. I have chosen you. Uh, I will defeat your enemies. And I will magnify you worldwide. Talagang inaffirm ng Lord ang kanyang bayan. Pakatlong malang ang bagay, acknowledge and be specific about your current pag nakita mo yung magandang bagay na ginawa niya o ng kapwa mo, acknowledge mo yun. At magbigay ka ng specific encouragement para sa kanya. Pang-apat po na tinalakay natin. Note what needs to be changed. Kapag nagawa mo yung tatlong malagang bagay na yun, then, nagawa mo na yung unang part that you touch their heart and then, You have now the right to correct them. Di ba sabi ko kanina? If you want to correct them, first, you need to connect with them. Kung gusto mong ituwid ang iyong tao o ang nasasakupan mo, kailangan nakakonekta ka muna sa kanila. Dahil pag hindi ka po nakakonect sa kanila, away lang po yan. Pang limang malagang bagay, start with the letter D. Direct and challenge the person to grow through change. Verses 7 and 8 po. Direct and challenge the person to grow to change. Diretsoin po natin at amunin natin yung tao na lumago sa pamamagitan ng pagbabago. Verse 7 and 8. Verse 7. You offer the piled food on my altar, but says, in what way or in what hub we depile your altar? Ano sabi ng Panginoon? Nagandog kayo sa aking altar. Nang ano? Nang isang maruming pagkain. 
by saying, the table of the Lord is contemptible. What do you mean by contemptible? And when you offer the blind as a sacrifice, so verse 8, it is not evil. And what you offer the lame and sick, it is not evil. Offer it, then you, your, then your governor would be pleased with you. Would he accept you favorably? Says the Lord of God. Nagandog kayo sa akin ng mga hain na hindi karapat dapat. Tanong ng mga please, anong hindi karapat dapat sa anong mga hain? Dineretsa sila ng Panginoon. Yung bang iniandog yung mga bulag, mga pilay, hindi ba yan masama? Itry nyo i-offer yan sa inyong mga gobernador as a gift. Matutuwa ba ang inyong gobernador? Pang limang malagang bagay po. Direct and challenge the person to grow through change. Pangalim po. Nasa verses 9 and 10. Letter A. Affirm and tell them why the change is important. Pagtibayin mo po. At sabihin sa kanila kung bakit kinakailangan magkaroon ng pagbabago. Ang pangako ng ating Pangulo nung siya po ay tumatakbo, change is coming. You know, <coughs> may mga tao po galit na galit sa ating presidente dahil palamura. I tell you the truth po. Sali sabi ko ito with an authority. Minus the pagbumura ng Pangulo, he is one of the best president of the Philippines. Alisin mo po yung pagbumura ng Pangulo sa kanya. He is one of the best president in the Philippines. Siya ang totoong may puso at malasakit. Sinasabi ko ito. Dahil nakakausap ko po yung mga taong malalapit sa palasyo. Mga taong nakikita nila ang kaganapan sa palasyo. Mga taong nakikita nila ng personal ang galaw at kilos ng ating mahal na pamulit. pang po. Letter D, direct. Uh, pang lima pa lang po ito, no? Direct and challenge the person to grow through change. pang ito nga po yung 9 and 10. Affirm and tell them why the change is important. Verses 9 and 10. Verse 9. But now, entreat God's favor that He may be gracious to us. While this is being done by your hands, will He accept you favorably? Says the Lord of hosts. Verse 10. Who is there even among you who would shut the doors so that the so that you would not kindle fire in my altar in vain. I have no pleasure in you, says the Lord of hosts, nor will accept an offering from your hands. Excuse me po. Gusto po sayin natin sa Tagalog. Ang ganda po sa Tagalog. Malakay, chapter 1, verses 9 and 10. Ano po sabi dito? Ni Propeta Malakay Verses 9 and 10 Ito po ang sigaw ni Malakay Tumawag man kayo sa Diyos Hindi kayo pakikinggan Kung ganyan ang iahandog niyo sa kanya Ano yung iniahandog daw po ng mga priest Mga bulag, mga pilay Mga handog Na may kakulangan Verse 10 Ang sabi ng makapangyarihan si Yahweh Mabuti pa'y isara ko na ang isa sa inyo o is, mabuti mabuti pa'y isara na ng isa sa inyo ang pinto ng templo. At wag na kayong mag-aksaya pa ng panahon sa pagsisindi ng apoy 
sa ibabaw ng aking dambana. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Ano yung pang-anin po? Affirm? Is hard. Remember again, I repeat. Remember to express confidence. kanyang gawin dito. Marami po yung mga tao na hindi nagbabagong buhay. Kasi hindi nilang matanggap na may confidence tayo sa kanila na kaya nilang magbago. We always doubt Ted, their motive. We always doubt the works, their action. We always doubt the words. Kaya wala po silang confidence. Ikaw din mo sila. Sino pa ang maniniwala sa kanila? Kasi parang mas po, nung makikita si Saulo na tinagawin na yun na pinagtanggol niya sa mga apostol ang sabi niya ang sabi po niya na kita ang kita ang ilo first missionary turn kinakita po ni Barnabas Do you already guess what what is our keyword? May nakahula na puba sa ating keyword. The last point is the I. Or, or to is sa kanyang bayan na magpakatotoo. We must follow God's standard for us. Ang pangalan ko 
Pag inyong sinasabing walang halaga ang aking gambala at kayo'y nagandog, <clears throat> ulitin ko po yung verse 12. Sabi po sa verse 12, Ngunit dinudumoy sa ninyo ang pangalan ko. Pag ang inyong sinasabing walang Bayan at kaya ba ninyo tatanggapin ko yon? Imagine niyo po nagandog po sila na kayo na Minakaw lang. At bukot sa inyong pa, pilay pa, may kapansanan pa. Sumpain ang manday lang sa aking hati. and to find out that he has to or to God. And only it is inspired by his support. I said that. Sinas <laughs> try to identify And this is kailangan ng bawat tao. Merong someone, merong isang tao na magpapalaga sa kanya. Pang-apat po, nasa verse 6, note what needs to be changed. Tignan mo po kung ano yung dapat na mabago. Pang lima, letter D, verses 7 and 8. Direct and challenge the persons to grow through change. Derechain po natin at amunin natin ang taong yan na lumago, tungo sa pamamagitan ng pagbabago. pang po, letter A, verses 9 and 10. Affirm and tell them why the change 
is important. Para maabot mo ang puso ng mga tao, kailangan pagtibayin mo at sabihin mo sa kanila bakit kailangan ng pagbabasa. Be a visionary. Tell them the big picture. Tell them the success. Tell them your goal. Bakit kinakailangan magbago? Ay, tagumpay. Sorry po, naglolo ko ang aking internet. Salamat po sa comment. Uh, Deacon Rick, sorry po. Medyo malabo po yung signal natin ngayong gabi. But I pray na maayos po ito after we uh, upload it to the Affirm and tell what or why the change is important. Pagtibayin at sabihin kung bakit kailangan ng pagbabago. Letter R, remember to express confidence that they can do it. Gaya natin si Secretary Dr. Pabier, nagsasabi, we can do it. We can do it. And last po, letter B, sa word na standard, develop an excellent attitude. Sorry po na naglolo ko yung ating, yung ating internet, but I pray na pag na-upload po nito, ay maaging maayos. To God be the glory. Let us pause for a moment and let me pray for all of you. Heavenly Father, salamat po sa patuloy mong pagsama sa amin. Sa aming mga dedicated na kapatid. Ayoko ang 
Be the glory.